अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है एम एम अकेडमी एप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस हैं वो देखने को मिलेंगे जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है एथिक्स का कोर्स चल रहा है करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि जियोग्राफी इकोनॉमी एनवायरमेंट बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेस हाइएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपके प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे तो आप एम एम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर है उन्हें एक बार देखिए उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी जहां से आप रिवाइज कर सकते हो क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एम एम अकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं जहां पर उनके जितने भी डाउट होंगे भले वो अकेडमी को या पर्सनल हो वो सब मैं सॉल्व करता हूँ तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम एम अकेडमी ऐप और वीडियो को एंजॉय कीजिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में आज हम ट्वेंटी जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स है मजा आ जाएगा चलिए शुरू करते हैं आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है तो यहाँ पर हम मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं तो आपको यहाँ पर जो लोकेशन है उसे आइडेंटिफाई करना है तो यहाँ पर जो लेक छिलका है वो लोकेटेड है तो आपको ये जो स्टेट है उसका नाम बताना है तो काफ़ी आसान है अब यहाँ पर जब स्टेट का नाम बताना आसान है तो बट ऑबियस है कि मैं एक्सपेक्ट करूँगा आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग लिखिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखिए और फिर वीडियो को रिज्यूम कीजिए अब यहाँ पर हम कुछ वो कैब जो है वो जानने की कोशिश करते हैं तो कुछ वर्ड्स है हमारे सामने पहला यहाँ पर आता है एबेजमल इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड बेहद खराब अब यहाँ पर हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आई गॉट एन एबिजमल ग्रेड ऑन माई रिसर्च पेपर मेरा जो रिसर्च पेपर था उसमें मुझे बहुत ही बेहद खराब जो ग्रेड है वो मिला अब यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आता है अल्यूड इसका मतलब होता है टू मेक अ सिक्रेटिव मेंशन ऑफ समथिंग किसी बात का गुप्त उल्लेख करना अब यहाँ पर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं शी अल्यूडेड टू द प्रॉब्लम दैट एट हैंड टू द रिपोर्टर्स बट डिडेंट से एनी थिंग मोर अबाउट इट तो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो अमिताभ बच्चन साहब है वो भी अल्यूड तरीके से ही खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें नानावती हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है और जिस तरीके से उनके ट्वीट आ रहे हैं उससे तो ये जाहिर हो रहा है कि उनकी तबीयत जो है काफ़ी अच्छी हो रही है जो इतने लोग करोड़ों लोग जो दुआ कर रहे हैं वो यहाँ पर कबूल हो रही है और उनकी जो हेल्थ है उसमें भी सुधार हो रहा है और इसीलिए हमेशा वो जो ट्वीट है उसमें मेंशन कर रहे हैं कि आपका जो प्यार है वो मिल रहा है आपकी जो दुआएं हैं वो मिल रही है और उसी के साथ साथ लास्ट में वो ये भी लिख रहे हैं कि ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि काफ़ी जो पॉलिसीज़ है काफ़ी रिस्ट्रिक्टिव है हॉस्पिटल की तो उनके लिए भी हम ये जो वर्ड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है बॉलस्टर बॉलस्टर का मतलब होता है टू सपोर्ट स्ट्रेंदन या फिर फोर्टिफाई मतलब समर्थन करना मजबूत करना ये हमें देखने को मिलता है अब सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इफ़ वी वर्क टुगेदर वी शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड देन बॉल्स्ट द कोच तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तो ये आप जो एग्ज़ाम है यू एग्ज़ाम है उसे क्लियर करने के बाद आपको अगर कुछ सपोर्ट करना है स्ट्रेंदन करना है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है डेमूर डेमूर का मतलब होता है तैमूर नहीं है ठीक है डेमूर है तो यहाँ पर इसका मतलब रहता है टू ऑब्जेक्ट टू ठीक है अब यहाँ पर हम सेंटेंस में अगर इस्तेमाल करें तो होता है ही डिमूर्ड एट माई रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर टू अ डिफरेंट डिपार्टमेंट तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको करना क्या है आपको ये जो वर्ड्स है इनका अपने ही सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और इतना ही नहीं तो आपके दिन भर में इन वर्ड्स का आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जिससे क्या होगा आपकी वो कैप जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी वो कैप को स्ट्रांग करना क्योंकि यहाँ पर वो कैप जो है आपके आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हो सकती है आप जब भी बात कर रहे हो आपको कॉन्फिडेंट फील करा सकती है तो इसीलिए यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं 
चलिए हम यहाँ पर हमारे न्यूज पेपर पर आते हैं तो एक्सलेंट सेक्शन जब हम देखते हैं तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में बात की गई है मतलब यहाँ पर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है या फिर जहाँ से भी जो बातें आ रही है वो यही कह रहे हैं कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन है लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है अब आप सोचोगे ये क्या बात है तो यही चीज़ हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है हमारे देश में जहाँ पर एक दिन में काफ़ी हज़ार जो केसेस है वो देखने को मिल रहे हैं तो क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है हुआ है ये हम यहाँ पर जानेंगे उसी के साथ साथ ये कौन सा नया ड्रग है इसे भी समझने की कोशिश करेंगे जो काजीरंगा में फ्लड है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात जो है वो की गई है ऑफन डिस्ट्रक्टिव है लेकिन नेसेसरी भी है तो इसके रिगार्डिंग क्या बात की गई है तो ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्ट हो जाता है तो इसे भी यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे उसी के साथ साथ कई न्यूज़ आर्टिकल्स भी है और कई एडिटोरियल्स भी है जो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि यहाँ पर सेल्फ रिलायंस की बात की गई है तो इसमें अलग अलग चीज़ों की बात की गई है जैसे एग्री इनपुट्स अगर हम देखें तो उसमें जो सीड्स होते हैं जो फर्टिलाइज़र है जो मशीनरी है कौन से सीड्स फर्टिलाइज़र और मशीनरी है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है जो हमें आत्मनिर्भर जो है अच्छी तरीके से बना सकती है तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है तो इसी में हम अच्छी तरीके से देखेंगे उसी के साथ साथ आप देखो तो ये जो आर्टिकल है ये वाला भी आर्टिकल जो लद्दाख है उसके बारे में बात कर रहा है उसी के साथ साथ ये वाला अगर आप आर्टिकल देखो तो ईरान और चाइना के बारे में बात कर रहा है हमने पहले भी देखा हुआ है कि ईरान जो है हमसे दूरी बना रहा है चाइना जो है उससे करीब जा रहा है तो इसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल में बात की गई है और उसी के ये हमने आर्टिकल कई बार डिस्कस किया हुआ है ठीक है यहाँ पर कर्स ऑफ गोल्ड जो गोल्ड की स्मगलिंग हो रही है गोल्ड की स्मगलिंग हमें देखने को मिली है तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है और उसी के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जो हमने ऑलरेडी कवर भी किए हुए हैं यहाँ पर आप न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हो कि रिड्यूस क्रॉप लॉकडाउन डीप इन डिमांड्स मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सप्लाई एंड डिमांड है उसके रिगार्डिंग हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो तो जो ट्राई है उसे यहाँ पर नेटवर्क ब्लॉक रिफरेंस ऑफरिंग यहाँ पर क्यों करना पड़ रहा है ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश हम करेंगे ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को तो यहाँ पर पहला ही आर्टिकल हम देख रहे हैं रिड्यूस क्रॉप लॉकडाउन डीप इन डिमांड मेक आलू अ न्यू प्याज टोमेटो प्राइजेस टू गो अप टू मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है जो टोमेटो के प्राइजेस हैं वो यहाँ पर ऊपर जा सकते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो कि प्राइजेस जो है वो ऊपर नीचे होते क्यों है देखिए सब कुछ चलता है डिमांड एंड सप्लाई पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग जो पोटैटो प्राइजेस है उसी के साथ साथ यहाँ पर आप टोमेटो के प्राइजेस देखिए यहाँ पर ओनियन के प्राइजेस देखिए है ना यहाँ पर आप देखिए इन दी फाइनल एंड कहाँ पर आए हैं ये फाइनल एंड से कहाँ पर जा रहे हैं तो ये हमें देखने को मिल रहे हैं टोटल प्राइजेस अब देखिए जो भी चीज़ें हैं प्राइजेस जिसके ऊपर नीचे होती है वैल्यू जिसके ऊपर नीचे होती है भले ही वो आ, ये मटेरियल्स हो भले ही वो ऑयल हो भले ही वो हमारी करेंसी हो डॉलर के मुकाबले उसी के साथ साथ कोई भी चीज़ हो ये सब मार्केट जो है उसकी डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है किस पर चलती है डिमांड एंड सप्लाई पर चलती है अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कई बार बताया हुआ एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं उन लोगों के लिए भी जो ये नए ज्वाइन कर रहे हैं अब यहाँ पर अगर आप देखो डिमांड जो है वो अगर इंक्रीज होती है ठीक है तीन चीजें हैं डिमांड सप्लाई एंड वैल्यू वैल्यू मतलब हम प्राइस भी इसको समझ सकते हैं ठीक है तो यहां पर आप समझ लीजिए कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो वैल्यू या फिर प्राइस जो है उसमें क्या होगा उसमें बट ऑब्वियस है बढ़ोतरी होगी डिमांड अगर कम हो रही है तो प्राइस इसमें क्या होगा गिरावट होगी एकदम आसान है इंडिविजुअल हमने सिर्फ ये दो परस्पेक्टिव को लिया है अब हम यहाँ पर सप्लाई को लेते हैं इंडिविजुअल सप्लाई और वैल्यू को लेते हैं अब यहाँ पर सप्लाई अगर इंक्रीज होता है तो फिर प्राइज में क्या होगा सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया ठीक है तो बट ऑब्वियस है कि उसके प्राइजेस जो है उसकी वैल्यू जो है वो गिर जाएगी अगर सप्लाई कम हो जाता है तो प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएगी ये इंडिविजुअल इन दोनों का हो गया अब दोनों को कंसिडर करते हैं डिमांड एंड सप्लाई को कंसिडर करते हैं डिमांड काफी ज्यादा है सप्लाई भी ज्यादा है तो प्राइजेस मॉडरेट रहेंगे है ना लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है सप्लाई अगर कम हो जाता है तो फिर प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे डिमांड अगर कम है ठीक है सप्लाई अगर कम है तो फिर प्राइजेस मॉडरेट रहेंगे लेकिन डिमांड अगर कम है सप्लाई बहुत ज्यादा है तो प्राइजेस उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी तो ये जो चीज है ये जो आ, आपको प्रॉबेबिलिटी दिखाई दे रही है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी के हिसाब से हमें जितनी भी प्राइजेस है फूड कम्युनिटीज बोलिए जो भी बोलिए उसके यहाँ पर फ्लक्चुएट होते हुए देख
अब हम देखते कौन सा है देखिए तीन वैल्यूज हमें देखने को मिलती है एक होता है जो आ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो मैन्युफैक्चरर है मैन्युफैक्चरर देता है रिटेलर को रिटेलर देता है आ, नहीं सॉरी मैन्युफैक्चरर देता है होलसेलर को होलसेलर देता है रिटेलर को रिटेलर देता है कंज्यूमर को तो ये एक हमें जो चेन है वो देखने को मिलती है मैन्युफैक्चरर ने अगर दिया सौ रुपये में होल ने इसको दिया दो सौ में और इसने इसको दिया तीन सौ में अब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे यहाँ पर ये जो दे रहा है इसके लिए कोई इंडेक्स नहीं है लेकिन यहाँ पर इसके लिए इंडेक्स है जिसे हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स फिर उसके बाद रिटेलर जो देता है उसे कहता है कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो देखा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर कि ये जितना बढ़ेगा अगर ये बढ़ रहा है मतलब यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ये कम हो रहा है ये हमारे लिए देखा जाता है ठीक है और यहाँ पर आर जो है वो क्या करती है आर जो है उसका मोटो होता है कि भैया दो से लेकर तो यहाँ पर छः तक जो इन्फ्लेशन है वो रहना चाहिए दो से कम भी नहीं होना चाहिए छः से ऊपर में इन्फ्लेशन मतलब क्या है महंगाई तो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो देखने को मिल रहा है सिक्स पॉइंट जीरो नाइन जून में अब रिजर्व बैंक का जो टारगेट है चार से लेकर छः तक का पर टारगेट है ना वैसे तो दो से लेकर छः तक का है मतलब फोर प्लस माइनस टू इतना यहाँ पर टारगेट रहना है आइडियली यहाँ पर फोर रहना चाहिए तो ये जो है इससे ऊपर हमें देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर बढ़ क्यों रहे हैं तो यहाँ पर पोटैटोज अगर हम देखें ठीक है तो करंट प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है मेनली ड्यू टू लोअर प्रोडक्शन मतलब यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है प्रोडक्शन कम हो रहा है मतलब इन तीनों में से क्या हो रहा है इन तीनों में से सप्लाई जो है वो कम हो रहा है तो सप्लाई कम होगा तो बट ऑबियस वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी प्राइजेस बढ़ जाएगी देखिए ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिमांड सप्लाई एंड वैल्यू ठीक है तो इन तीनों का ही देखना कि क्या हो रहा है जिसकी वजह से प्राइजेस जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है किसी भी चीज में ठीक है अब अगर आप ऑयल देखोगे ऑयल के प्राइसेस जो इतने कम हो रहे हैं तो बट ऑबियस डिमांड जो उसकी कम हो रही है है ना इसलिए ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं तो इस तरीके से सभी इसमें आपको तीनों के बाद रिगार्डिंग ही देखना पड़ेगा क्या हो रहा है जैसे कि ऑयल प्राइसेस जो है वो यहाँ पर मतलब किसी भी चीज की वैल्यू जो है वो कम या फिर ज्यादा हो रही है तो इसमें बेसिकली सप्लाई का रोल है ठीक है अब यहाँ पर आप देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह भी आ रही है कि लास्ट ईयर देखा जाए तो ओनियन जो है उसकी भी सप्लाई यहाँ पर कम हो गई थी सप्लाई कम हो गई थी तो वैल्यू जो है प्राइजेस जो है काफी ज्यादा बढ़ गए थे अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये यह है कि क्यों यहाँ पर हो रहा है सप्लाई कम क्यों हो रहा है तो पोटैटो ग्रोइंग स्टेट जो है जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया वेस्ट बंगाल हो गया उन्होंने यहाँ पर बल्क ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो कोल्ड स्टोरेज में रख दिए हैं कि हम यहाँ पर स्टोर करके रखें हमें यहाँ पर अच्छी वैल्यू नहीं मिल रही तो हम कोल्ड स्टोरेज में रख देंगे तो हम यहाँ पर मार्केट में सप्लाई जो उसका कम कर देंगे ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है रेगुलर टेबल पोटैटो या फिर मोटा आलू जो है वो सोल्ड किया जा रहा है फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेश में एट दी रुपीज नाइनटीन टू ट्वेंटी पर के ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इफ देयर वाज नो डिमांड ड्रॉप फ्रॉम लॉकडाउन रेट जो है वो टच किया लेते थे ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर पर के जी मतलब आप देखिए यहाँ पर दूसरा पर्सपेक्टिव भी ओपन हो गया ध्यान से देखा आपने स्टेटमेंट क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि सप्लाई जो है वो कम हो रही है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है सप्लाई कम हो रही है तो वैल्यू यहाँ पर बढ़ रही है ठीक है वैल्यू यहाँ पर हो गई है उन्नीस से लेकर तो बीस रुपी पर के अब यहाँ पर एक डिमांड का भी फैक्टर आ रहा है कि डिमांड जो है वो भी यहाँ पर गिरी है डिमांड इंक्रीज नहीं हो डिमांड गिरी है तो बट ऑबियसली ये, ये लेवल में हमें देखने को मिल रहा है अगर डिमांड यहाँ पर बढ़ती तो फिर ये 23 थ्री टू ट्वेंटी पर के हमें देखने को मिलता था ठीक है तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने है डिमांड भी यहाँ पर कम है डिमांड कम है सप्लाई कम है तो यहाँ पर मॉडरेट हमें रेट देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो फिफ्टीन टू सिक्सटीन चला गया था लेकिन अब यहाँ पर फिर से ऊपर आ चुका है ठीक है ये एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो बताया जा रहा है नौ से दस रुपए पर के जी फिर कोल्ड स्टोरेज का भाव यहाँ पर लगाया जा रहा है और ये यहाँ पर थर्टीन टू फोर्टीन रुपीज आता है और अब यहाँ पर डिमांड जो है वो तो नीचे है लेकिन सप्लाई यहाँ पर नीचे होने की वजह से जो प्राइजेस है वो यहाँ पर बढ़ चुके हैं अब मे में अगर आप देखो प्राइस जो है की होलसेल मार्केट में सच एस कोलार कर्नाटका आंध्र प्रदेश ये सब में अगर देखा जाए तो क्रैश हुए हैं टू टू फाइव पर के ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है तो बेसिकली मैंने ये लाया क्यों है आपके सामने जिससे कि अगर कभी भी आपको जो पोटैटो है टोमेटो है आने वाले दिनों में अगर उसकी प्राइजेस बढ़ती हुई नजर आए तो आपको पता रहना चाहिए कि सप्लाई जो है वो कम होने की वजह से हुआ है दूसरी चीज डिमांड जो है वो यहाँ पर थोड़ी बहुत बढ़ रही होगी इसके वजह से हुआ है तो 
खुद पर आत्मनिर्भर जो बनना है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात की गई है कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है एग्री इनपुट अगर देखा जाए तो तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है एक तो बात की गई है सीड्स के बारे में दूसरी बात की गई है फर्टिलाइजर के बारे में और तीसरी बात की गई है मशीनरी मतलब ट्रैक्टर जो है उसके बारे में तो तीन चीज़ों के बारे में बात की गई है जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं अब यहाँ पर आप देखोगे गुड सीड्स जो है ये कैटलिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर में पूर्ण संपूर्ण तरीके से चेंजेस लाने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना है मतलब क्या है कि हमारी जो चीज़ें हैं उसे क्वालिटी प्रोवाइड करनी है क्वांटिटी तो हम दे देंगे किसी भी तरीके से बनाकर ठीक है लेकिन क्वालिटी इंपॉर्टेंट है है ना इसीलिए यहाँ पर एम एम एकेडमी ऐप पर आप देखोगे तो जितने भी कोर्सेस आपको क्वालिटी वाले मिल रहे हैं क्वालिटी यहाँ पर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नहीं तो क्वांटिटी तो आपको हर जगह मिल जाएगी मतलब हर कोई यहाँ पर बना बनाकर आपको दे सकते हैं लेकिन क्वालिटी जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है तो इसीलिए यहाँ पर गुड सीड्स जो है वो कैटलिस्ट होते हैं एग्रीकल्चर में चेंज के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन अगर आप देखोगे तो हमने एटीन थाउजेंड ऑफ हाई येल्डिंग वेराइटीज जो है वीट सीड्स की वो इम्पोर्ट की थी जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किससे हुआ था गेहूं वीट जो है उससे हुआ था और हमने इंपोर्ट किए थे हाई यील्डिंग सीड्स जिससे कि हमारी क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा ऊपर हो जाए ठीक है तो ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें यहाँ पर हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड जो है वो चाहिए रहेगी अब यहाँ पर आप देखिए एक चीज आ रही है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसका आयकर आ रहा है टू इम्प्रूव दे तो आयकर के रिगार्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए है ना यही तो फिर मतलब है वीडियोस देखने का नहीं तो वीडियोस देखने का मतलब क्या है अगर आपको ये चीज़ जो है वो चीज़ ढूंढना पड़ जाए न्यूज़ में देखने के बाद तो फिर मतलब क्या है तो ये आपको ये आर्टिकल के एंड में इसके रिगार्डिंग पता चल जाएगा अब यहाँ पर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम डेवलप्स फ्लड टॉलरेंट सीड्स तो ये भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है टेक अप स्टेप्स टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स इन फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ द कंट्री देखिए काफी इंपॉर्टेंट है है ना तो ये चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर आप देखोगे इंडिया जो एक्सपोर्ट कर रहा है सीड्स को टू इट्स नेबरिंग कंट्रीज इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड हाइब्रिड राइस सीड्स जो है वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं थ्रू स्पेशल ट्रेन टू बांग्लादेश बाय प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ पर क्या है यही तो मौका है प्राइवेट सेक्टर के क्या चाहिए प्राइवेट सेक्टर को चाहिए प्रॉफिट और प्रॉफिट कमाने का मौका अभी ही तो यहाँ पर मिल रहा है है ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है हाई यील्डिंग जो सीड्स है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट की जा रही है बांग्लादेश को इंडिया जो है वो इंपॉर्टेंट सीड प्रोड्यूसर बनकर उभर सकता है लार्ज एक्सपोर्टर बनकर उभर सकता है साउथ ईस्ट एशिया में एज वेल एज अफ्रीका में तो अगर यहाँ पर ये यह होता है देखिए हाइब्रिड सीड्स भी हमें देखने को मिलता है जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो जीन है उसमें चेंज किया जा रहा है सीड्स के मतलब कि फॉर एग्जांपल क्या है कि यहाँ पर कॉटन है ठीक है कॉटन की नॉर्मल सीड्स है नॉर्मल हम यहाँ पर कॉटन अगर लगा रहे हैं लेकिन उस पर अगर जो एट प्रेजेंट कंडीशन चल रही है जो डिसीजेस चल रहे हैं वो अगर ये कॉटन को हेम्पर कर देते हैं एक फार्मर ने कॉटन सीड्स लगाए नॉर्मल कॉटन सीड्स लगाए और उसको खर्चा आया वन लाख रुपीज अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक यहाँ पर डिसीज आ गया और डिसीज ने पूरी क्रॉप पूरी फसल जो उसे खराब कर दी अब यहाँ पर फार्मर के एक लाख रुपए पूरे के पूरे खराब हो गए लेकिन एक दूसरा फार्मर है जिसने यहाँ पर क्या किया जिसने सिर्फ हार्ड वर्क नहीं किया बल्कि स्मार्ट वर्क किया स्मार्ट वर्क में उसने क्या किया जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स है वो यहाँ पर लगाए मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो बेटी कॉटन है वो यहाँ पर लगाया जो कि रेजिस्टेंट है इसमें कुछ जीन चेंजेस ऐसे किए गए हैं जिसके तहत जो डिसीजेस है लोकल डिसीजेस है उससे वो इम्पैक्ट नहीं होगा मतलब इसकी पूरी फसल जो है जैसी की वैसी रहेगी और इसको हाई यील्ड जो है यहां पर मिल सकता है तो ये चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है तो यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो हम इस्तेमाल करते हैं देखिए यहां पर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कौन सी एक क्रॉप है जिसे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के लिए यहां पर अप्रूवल दिया गया है क्योंकि बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी इसके लिए नहीं दिया गया है अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि हाइब्रिड कॉर्न है ना हाइब्रिड बीटी एच टी कॉटन तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जिसके तहत हम यहां पर सीड्स को और ज्यादा अच्छा बना सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की फर्टिलाइजर्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर रहा है फर्टिलाइजर का न्यूट्रिएंट एनपीके में फॉर ऑलमोस्ट टू डेकेट्स नेट इंपोर्टर रहा है मतलब यहां पर आपको ध्यान देना है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं दर दर एक्सपोर्ट ठीक है लिस्ट में जो टॉप कर रहा है वो है यूरिया उसके बाद हमें यहाँ पर फॉस्पेट जो है वो देखने को मिलता है तो इस तरीके
अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इंडिया को अगर आत्मनिर्भर बनना है आत्मनिर्भर मतलब बेसिकली क्या जो इंपोर्ट हम करते हैं इंपोर्ट में कटौती करना है इंपोर्ट में कमतरता करना है और एक्सपोर्ट जो है उसे अगर हम बढ़ा सके तो बहुत अच्छी बात है आत्मनिर्भर मतलब हमारे अगर प्रोडक्ट्स को हम कॉम्पिटिटिव बनाते हैं हमारे अगर प्रोडक्ट्स को हम अच्छा बनाते हैं तो बट ऑबियस हम आत्मनिर्भर बनेंगे और जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज हो ही जाएगा तो हम नेट इंपोर्टर से नेट एक्सपोर्टर जो है वो बन सकते हैं ठीक है तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाय ओपनिंग ऑफ फाइव न्यू यूरिया प्लांट्स इन पब्लिक सेक्टर ठीक है तो यहां पर क्या है कि अगर इंडिया को आत्मनिर्भर बनना है तो यहां पर बन सकता है यहां पर यूरिया प्लांट जो है वो करके क्योंकि यूरिया में हम यहां पर टॉप कर रहे हैं लिस्ट में तो यहां पर अगर आप देखो तो अगर हम यूरिया में अच्छा यहां पर आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो इंपोर्ट जो है बॉट ऑफ से कम हो जाएगा है ना क्योंकि यहां पर नेट इंपोर्टर का वजह से हो रहा है तो इसमें टॉप कर रहा है यूरिया उसी के साथ साथ यहां पर अगर आप देखो बेस्ट वे है अचीव करने का इस फर्टिलाइजर टू चेंज द सिस्टम ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडीज एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिलती है फर्टिलाइजर सब्सिडीज सब्सिडीज मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपको मतलब नॉर्मली कैसा होता है अगर हम एलपीजी सब्सिडी देखें और फर्टिलाइजर सब्सिडी देखें दोनों में काफी डिफरेंस है अगर हम एलपीजी सब्सिडी देखते हैं दोनों में सब्सिडी दी जा रही है मतलब क्या है कि जितने का भी होता है सरकार आपको उनकी तरफ से कुछ पैसा प्रोवाइड करती है मतलब कि यहां पर अगर कोई चीज है सौ रुपए की ठीक है और अगर यहां पर सरकार बोल रही है कि तुम साठ रुपए दो हम यहां पर चालीस रुपए देंगे ठीक है तो यहां पर इसमें भी डिफरेंस होता है कि सरकार चालीस रुपए आपको किस तरीके से दे रही है कैसा डिफरेंस है कि आप यहां पर शॉप में चले गए ठीक है हंड्रेड रुपीज का है आप शॉप में गए और आपने पूरे हंड्रेड रुपीज देकर ये चीज जो है वो परचेस कर ली ठीक है आपने कितने दिए हंड्रेड रुपीज दिए और फिर सरकार आपके इसमें अलग से आपके बैंक अकाउंट में चालीस रुपए जो है वो डाल रही है जिससे कि आपके गए कितने साठ ही गए लेकिन टाइम पर आपको सौ रुपए देना पड़ रहा है ये एलपीजी इसमें हमें देखने को मिलता है कि आपके अकाउंट में जमा हो जाते हैं और फर्टिलाइजर इसमें कैसा होता है कि आपको हंड्रेड रुपीज का है आप शॉप में गए और आपको वैसे ही सिर्फ साठ ही रुपए देना है मतलब शॉपकीपर को जो गवर्नमेंट है वो चालीस रुपए अलग से दे देगी तो ये चीज हमें देखने को मिलती है फर्टिलाइजर में लेकिन यहां पर बेसिकली बोला क्या जा रहा है जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है इसमें चेंजेस लाने चाहिए जिसमें जो फार्मर से उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना चाहिए पैसा मतलब क्या है कि पूरे सौ रुपए जो है या फिर चालीस रुपए या फिर साठ रुपए आप सीधा फार्मर के अकाउंट में डाल दो जिससे कि क्या होगा कि उसे यही परचेस करने के लिए ये नहीं रहेगा वो जो चाहे वो परचेस कर सकता है उसे जो चाहे वो परचेस करना पड़ेगा मतलब अगर उसे लगता है कि मेरे लिए ये जरूरी है तो ये परचेस कर सकता है उसे लगा गया मेरे लिए ये जरूरी है तो ये परचेस कर सकता है उसे लगा गया मेरे लिए ये जरूरी है तो ये परचेस कर सकता है मतलब सॉइल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो जो यूरिया चाहे जो फर्टिलाइजर चाहे जो चीज चाहे वो परचेस कर सकता है ठीक है इससे क्या होगा उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा वो बाध्य नहीं रहेगा कि मुझे यही चीज खरीदनी है तो ये एक चीज हमें यहां पर देखने को मिलती है आत्मनिर्भर बनने के लिए इन मोस्ट केसेस आर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है टर्न आउट टू बी व्हाइट एलिफेंट सेटल्ड विथ हाई कॉस्ट है ना फाइनली दे हैव टू सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर जो है वो एक मतलब ऐसा बन जाता है कि भैया हमसे ना हो पाएगा और फिर प्राइवेट सेक्टर जो उसे बेच देना पड़ता है तो ये चीज हमें देखने को मिलती है तो आत्मनिर्भर बनना है तो हमें ये चेंजेस करने पड़ेंगे फर्टिलाइजर में फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मशीनरी मशीनरी मतलब बेस्ट एग्जांपल है आत्मनिर्भर का एग्री इनपुट में कि फार्म मशीनरी जो है उसमें यहाँ पर चेंजेस हमें करना पड़ेगा स्पेशली जो ट्रैक्टर्स होते हैं ठीक है 1961 62 में अगर देखा जाए ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले इंडिया सिर्फ 880 ट्रैक्टर यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करता था अब ये यहाँ पर क्या हुआ है कि ये इनपुट जो है वो प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया है फॉर नाइन लैख यूनिट दो हजार में यहाँ पर कंट्री को लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर जो है पूरी दुनिया में बना दे रहा है इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है ऑलमोस्ट नाइन्टी टू थाउजेंड ट्रैक्टर्स लार्जली अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज में ये कैसे हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन ने यहाँ पर पूछ दिया था ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसने यहाँ पर पूछ किया था उसी के साथ साथ यहाँ पर डी लाइसेंसिंग जो है नाइनटीन में जो हमने एल रिफॉर्म्स लेकर आए उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिला था ट्रैक्टर कंपनीज जो है वो कम्पीट करती है और यहाँ पर ब्रेटर प्रोडक्ट्स लाती है लो कॉस्ट पर महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट फोर्टी शेयर जो है उसका हमें इसमें देखने को मिलता है तो इससे हमें पता चलता है कि हमें इसमें भी जो रिफॉर्म्स है वो ला सकते हैं जिससे कि और ज्यादा आत्मनिर्भर हम यहाँ पर बन सकते हैं हमारे पास पोटेंशियल बहुत है बस यहाँ पर जरूरत है उसे रिफाइन करने की तो ये तीन चीजें जो है सीड्स फर्टिलाइजर एंड मशीनरी क्योंकि यहाँ पर न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेनर जो है स्टार्टअप जो है वो यहाँ पर आगे निकल कर आ रहे हैं ठीक है अर्बनाइजेशन ऑफ ट्रैक्टर सर्विस जो है यहाँ पर प्रो
अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आयकार के बारे में है ना आयकार आया था तो यहाँ पर आपके लिए हाजिर है आयकार क्या है हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हमें देखने को मिलता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर के अंडर में आता है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर अगर हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली इसे कहा जाता है इंपेरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टैब्लिश की गई 16 जुलाई 1929 को रजिस्टर्ड सोसाइटीज एंड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलिए नेक्स्ट इस पर जाते हैं पिंकर इन लद्दाख तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है तो हम थोड़ा फास्ट में देख लेंगे क्योंकि काफी सारी चीजें हमने ऑलरेडी इसकी कवर की हुई है अब इंडिया जो है हैज लॉन्ग कंसिडर्ड द पोटेंशियल ऑफ टू फ्रंट वॉर विद पाकिस्तान एंड चाइना मतलब यहाँ पर क्या है कि हमने कई बार ऐसे देखा हुआ है जो कॉन्फ्लिक्ट है पाकिस्तान चाइना के बीच में देखा हुआ है लेकिन 2009 में की नोट एड्रेस जो है हमें देखने को मिला था जिसमें जो आर्मी चीफ है उनके द्वारा सीरियस री जो है वो यहाँ पर किया गया बेसिकली अगर मैं आपका क्रक्स बताऊँ इस आर्टिकल का क्रक्स बताऊँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि चाइना के साथ अगर वॉर होता है तो इंडिया जो है वो कितना सक्षम है ठीक है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रॉम 2005 प्रोसेस जो है रैपिड मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है सौ चाइनीज परस्यूड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट जो है ऑन लैंड एंड सी है ना ज़्यादा अग्रेसिवली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है लिमिटेड और फेयरली जो एक्सपेरिमेंट्स है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चाइना रिलेटेड ट्रेंड जो है वो यहाँ पर हमें कौन से इसमें देखने को मिलते हैं फर्स्ट एनहांस पी एल एसर्टिवनेस इन ईस्टर्न लद्दाख दूसरा हमें देखने को मिलता है अनाउंसमेंट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ठीक है उसका एम्बिशियस प्रोजेक्ट हमें ये देखने को मिलता है तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि देखिए एट प्रेजेंट अगर देखा जाए ना तो इंडिया जो है वो अगर यहाँ पर तैयार नहीं है वॉर के लिए तो चाइना भी तैयार नहीं है क्योंकि चाइना जो है उसने यहाँ पर काफ़ी सारे चेंजेस किए हुए हैं काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज में और उसी के साथ साथ चाइना जो उसकी पॉलिसी यहाँ पर देखने को मिल रही है ज़्यादातर डेप ट्रैप की कि भाई डेप ट्रैप में फंसा दो जो कंट्रीज है ईरान जो है वो इसका नया विक्टिम देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में अगर वो संभलता नहीं है तो यहाँ पर डेप ट्रैप जो है उसमें फंसा दो जो भी कंट्रीज है उनको यहाँ पर क्या करो कर्जों में डुबा दो है ना ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अब पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर क्या कर रहा है जो भी यहाँ पर वो टेररिज्म करता है तो चाइना जो है उससे रिलेटेड चीज़ें हमें देखने को मिल रही है चाइना को पूरा समर्थन है अब देखिए एक तरफ हमें ये भी देखने को मिलता है कि चाइना ने जब भी पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ है इंडिया का चाइना जो है क्या वो क्लोज नहीं था बट ऑब्वियस ए क्लोज था लेकिन चाइना ने हमेशा ये बोला है कि हाँ पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ है हाँ बेटा तुम चलो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है लेकिन कभी भी वो न्यूट्रल रहा है जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ तो ऐसा नहीं चाइना लेकिन यहाँ पर कैसा है चाइना आया तो पाकिस्तान जो है वो कूदेगा तो ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है प्रोग्रेसिवली यहाँ पर अगर हम देखें चाइना का जो अल्टीट्यूड एटीट्यूड है टुवर्ड्स द कश्मीर इशू ये यहाँ पर 2008 हज़ार में शेप लेते हुए देखने को मिला था है ना अब जहाँ भी यार हमने यहाँ पर स्पेशल स्टेटस को हटा दिया था तो चाइना ने यहाँ पर काफ़ी प्रखरते से बताया था कि भैया हमको यहाँ पर ये चीज़ पसंद नहीं आई है अब बी आर अगर आप देखोगे प्रॉबेबली लॉन्ग इन मेकिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये पार्ट है बी आर का ठीक है अब यहाँ पर अगर आप ये देखोगे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इससे रिलेटेड भी काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल ही रहे हैं अब इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही है चाइना से रिलेटेड उसके लिए स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो यहाँ पर रखने चाहिए ठीक है मतलब यहाँ पर अगर आप देखो चाइना जो है वो पोजीशन अपनी यहाँ पर सुधारने की कोशिश कर रहा है अपनी पोजीशन जो है वो ग्रेटेस्ट हम है ये यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो इंडिया है उसकी पोजीशन डिप्लोमेटिक अगर देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रांग है और इसीलिए अगर वो यहाँ पर अग्रेसिव रूख अपनाता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है अब यहाँ पर आप देखिए म्यूचुअलिटी जो है इंटरेस्ट की वो इंक्रीज़ हुई है मिलिट्री कोऑर्डिनेशन जो है वो लार्ज पार्ट रहा है ओवरऑल स्ट्रेटेजी का चाइना जो है मे फोर्स फर्दर एस्केलेशन दिस सीजन डिपेंडिंग अपॉन हाउ वर्ल्ड रिस्पॉन्स उसके जो एक्सपांशनिज्म की पॉलिसी है उस पर वर्ल्ड कैसा रिस्पॉन्स करता है उस पर यहाँ पर रहेगा कितना वो डीएसकेलेट और ज़्यादा पीछे होगा अब प्राइम मिनिस्टर जो है उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ऑन एक्सपांशनिज्म हैव नो प्लेस इन मॉडर्न एरा क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है जो मोदी जी ने बोला है कि एक्सपेंशनिज्म की जो पॉलिसी है उसका कोई मॉडर्न एरा में रोल नहीं है ये सीधा मैसेज जा रहा है चाइना को और सीधा कन्फ्रेंटेशन हमारी तरफ से देखने को मिल रहा है है ना दैट इज़ वेयर पाकिस्तान कम इन टू फोर्स मल्टीप्लायर टू कीप द ऑ
नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बारे में अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर आप देखोगे बहुत सारी तरफ से देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन हो रहा है लेकिन कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है ये मतलब ये तो अजीब ही चीज़ हो गई यार ठीक है बेमौसम बरसात हो रही है लेकिन बरसात में मौसम नहीं है <laughs> तो मतलब कुछ भी कुछ भी मतलब वो ये है ना उसका जो ये है अपना क्या अर्नब गोस्वामी का कुछ भी कुछ भी वैसा यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है चलिए तो यहाँ पर क्या है कि 1.1 मिलियन जो केसेस है वो यहाँ पर हमें कोरोना वायरस के देखने को मिल रहे हैं ऑलमोस्ट फोर्टी टू फोर्टी फाइव थाउजेंड जो केसेस है वो हर दिन के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और सभी तरफ मतलब ऑलमोस्ट सारे जो स्टेट्स हैं सारे जो राज्य हैं सारी यूनियन टेरिटरीज हैं एक्सेप्ट लक्षद्वीप तो हमें सभी जगहों पर जो कोविड केसेस है वो देखने को मिल रहे हैं अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है जो इतना हम सुन रहे हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है अब देखिए क्या होता है स्टार्टिंग में जब कोरोना वायरस हमारे यहाँ पर आया था ध्यान से देखिएगा ये ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ जब कोरोना वायरस हमारे यहाँ पर आया था तो बोला जा रहा था कि सिर्फ फॉरेन कंट्री से ही आ रहा होगा और इसीलिए जो ट्रांसमिशन है उसके लिए टेस्टिंग किसकी की जा रही थी जिनकी रिकॉर्ड हिस्ट्री है कि वो बाहर कंट्री से आए हैं मतलब कि अगर मैं किसी बाहर कंट्री से आ रहा हूँ तो फिर मेरी यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी मुझे यहाँ पर आइसोलेशन में रखा जाएगा मुझे यहाँ पर क्वारंटीन रखा जाएगा और मैं किन किन लोगों से मिला हूँ वो देखा जाएगा ठीक है मतलब मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट किस किस से आया है वो देखा जाएगा अब यहाँ पर क्या होता है कि मेरे जो डायरेक्ट कांटेक्ट्स है वो तो पता चल गए हैं है ना मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब मेरे पेरेंट्स है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स है तो उनको यहाँ पर आइसोलेशन पर रखा जाएगा उनको क्वारंटीन पर रखा जाएगा अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन में क्या होता है कि यहाँ पर सोर्स पता है ना मतलब मैं जो बाहर से आया हूँ मेरा सोर्स पता है मगर यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन है कम्युनिटी ट्रांसमिशन में सोर्स पता नहीं होता है मतलब कि अगर मैं चला जाऊँ ठीक है मैं चला जाऊँ हॉस्पिटल में पहली की बात मैं बता रहा हूँ मैं चला जाऊँ हॉस्पिटल में मैं बोल रहा हूँ कि मेरी तबियत खराब है मुझे बुखार है तो मुझे पहले कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आप ट्रैवल हिस्ट्री है क्या मैं बोलूँगा नहीं है फिर पूछा जाएगा कि आप मतलब किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में आए हो क्या मैं बोलूँगा नहीं तो फिर बोलेंगे नहीं आपको ये माइल्ड है आपको टेस्ट वेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब सोर्स ही पता नहीं है कि भैया कहाँ से हो रहा है कहाँ से नहीं है पता ही नहीं है अब बाहर वाले तो गए बाहर वाले तो रिकवर भी हो गए लेकिन अब यहाँ पर कम्युनिटी जो है अंदर के अंदर इतना ट्रांसमिट हो रहा है कि मतलब एक इंसान है ठीक है ये इंसान है इसको पता ही नहीं है इसको वायरस हुआ है ये चला गया मैगडी में खाने के लिए अब मैगडी में जितने भी देने वाले लोग हैं उनको भी हो गया जो आजू में बैठने वाले लोग हैं उनको भी हो गया इनको भी पता नहीं उनको हो गया है फिर ये तीन लोग जो है ये अलग अलग मतलब जो सलमान खान की मूवी आई थी ना जय हो उसमें जो बोला गया तीन लोगों की मदद करो फिर वो तीन लोगों की मदद करेंगे ऐसी चेन बनेगी तो कितने लाखों हो जाएंगे यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है कम्युनिटी ट्रांसमिशन ये तो तीन तक भी सीमित नहीं है ये तो बम फैल रहा है फैलता ही फैलता जा रहा है ये होता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन सिंपली इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर इतना वाइड स्प्रेड हो गया है कम्युनिटी में कि अब काफ़ी डिफिकल्ट हो गया है आ, अगर इम्पॉसिबल नहीं तो काफ़ी डिफिकल्ट इम्पॉसिबल तो नहीं है देखिए मगर मुझे हो रहा है मैं बता सकता हूँ कहाँ किस किस से मैं मिला हूँ लेकिन सभी के बारे में बता सकता हूँ कि नहीं लेकिन फिर वो लोग जब तक मेरे को यहाँ पर पता चला है कि कोरोना वायरस है तब तक उन लोगों ने कितने लोगों को स्प्रेड कर दिया है ये यहाँ पर बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है है ना तो यहाँ पर इन्फेक्शन जो है किन किन लोगों में फैला है ये बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सोर्स और चेन जो इन्फेक्शन का वो अब यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं की जा सकती है कि भैया चेन क्या होगी सोर्स क्या होगी चेन को ब्रेक करना है तो भैया चेन तो पता होना चाहिए चेन को तोड़ना है तो चेन के बारे में तो पता होना चाहिए तो ये चीज़ नहीं बता सकते हैं है ना तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो है हमें देखने को मिलती है अब यहाँ पर क्या हो रहा है अब देखिए भले ही बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लेकिन आप खुद देखिए आप खुद इमेजिन कीजिए कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या नहीं हो रहा है तो ये काफ़ी मतलब एक ये हो गया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है ये मतलब कुछ भी बात हो गई है ना अब यहाँ पर बोला जा रहा है इंडिया इज़ नॉट इन वेरी बैड सिचुएशन कंसिडर्ड इट साइज एंड पॉपुलेशन हाँ पॉपुलेशन जिस तरीके से है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी कम लोगों को हुआ है अब यहाँ पर कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है अब यहाँ पर आप देखोगे इंडिया विद पॉपुलेशन ऑफ वन करोड़ विथ टेन लैख केसेज परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली जीरो जो है वो देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन आप सोचिए हर्ड इम्यूनिटी की बहुत सारे लोग बात कर रहे थे है ना बहुत सारे लोग बात कर रहे थे हर्ड इम्यूनिटी हर्ड इम्यूनिटी दस लाख लोगों को हुआ है जीरो पॉइंट एट परसे
तो यहाँ पर क्या मैटर करता है तो देखिए मैटर तो अब नहीं करता है क्योंकि देर इज़ नो डेफिनेट कम्युनिट ट्रांसमिशन टेक्स्ट बुक में कोई डेफिनेशन जो है वो नहीं दी गई है लेकिन अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अब ये हो रहा है जो स्प्रेडिंग है वो चल ही रही है है ना तो यहाँ पर अगर आप एक्सेप्ट करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि अगर आप बोलते भी हो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है तो उससे भी क्या चेंजेस हो जाएंगे अगर आप बोलते हो कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है उससे भी क्या चेंजेस हो जाएंगे मेजर्स में क्या चेंजेस हो जाएंगे एकदम से क्या अलग से कोई ब्रह्मास्त्र लेके आ जाएंगे कि भैया हाँ अब ये हम छोड़ रहे हैं कि सभी को पैक करके सूरज पर लेकर चल जाएंगे कि इतनी हीट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा फिर सूरज पर लेकर जाके फिर वापस लेकर आ जाएंगे ऐसा तो कुछ अलग होने नहीं वाला है है ना प्रिकॉशन जो है वो उतने ही लेने वाले हैं उतनी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने वाले हैं कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप मानो या ना मानो नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि आइटो लीजुबब तो ये एक नई जो हमें ड्रग है वो देखने को मिल रहा है और जो हमारा ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने भी यहाँ पर इमरजेंसी की सिचुएशन में इसे अप्रूव कर दिया कि भैया तुम यहाँ पर ले सकते हो ड्रग क्या है तो ये अगर आप देखोगे ये एक एग्जिस्टिंग ड्रग है जो कि यहाँ पर सोरियसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है ठीक है ये क्रॉनिक स्किन डिसीज है सोरासिस आपको पता होगा स्किन जो है वो मतलब बहुत खुजाने लगती है फिर स्किन डिसीज जो है वो हो जाता है तो ये जो है क्रॉनिक स्किन डिसीज है जिसमें अनरेगुलेटेड ग्रोथ जो है सम स्किन स्केल्स का वो देखने को मिलता है जो रेड पैचेस डेवलप हो जाते हैं मोस्टली नीज में एल्बोज में ठीक है तो ये हमें देखने को मिलता है अब यहाँ पर इसके लिए ड्रग जो है डेवलप किया गया था ठीक है ड्रग का नाम जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है आइटोली जुमब तो ये आ, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में अलग हो सकता है लेकिन इसी तरीके का प्रोनाउंस हम कर लेते हैं अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अप्रूव क्यों किया गया है इमरजेंसी यूज़ के लिए कोविड के लिए तो सार्स कोव टू वायरस जो है उसे ऑब्जर्व किया गया है इंड्यूज एंड ओवर रिएक्शन इम्यून सिस्टम पर है ना लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पर जो आ, जो साइटो किनिन है ये डेवलप करता है सीवियर लंग्स में घुसता है ऑर्गन्स को डेवलप करता है वर्स सिनारियों में यहाँ पर मल्टी ऑर्गन फेलियर्स भी हमें देखने को मिलते हैं और डेथ भी देखने को मिलती है मतलब मोस्ट ऑफ द एटी केसेस में तो यह सिम्टोमेटिक ही देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर स्टडी जो उसने फोकस किया है सेफ्टी एंड इफिकेसी जो है इसकी और ये कार्डो कार्डियो रीनल कॉम्प्लिकेशन जो है जो कोविड पेशेंट्स में देखने को मिल रहा है उसे रिड्यूस करता है और उसी के एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्टेज जो है उसमें भी यहाँ पर काम आता है इसलिए यहाँ पर ये जो ड्रग है ये रिकमेंड किया जा रहा है कोविड के लिए अब ट्रायल में रिजल्ट्स क्या है ट्रायल जो है उसके वजह रिजल्ट हमें देखने को मिला है सब्सटेंशनली सिग्निफिकेंट एडवांटेज जो है जो ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है उसमें देखने को मिला है ठीक है तो इसी इसमें ये जो ड्रग है इसका अप्रूवल यहाँ पर दिया गया है अब देखिए यहाँ पर जुगाड़ भले किया जाए लेकिन फाइनली जब इसका ड्रग आएगा तभी यहाँ पर फाइनल सिचुएशन कैसी होती है वो हमें देखने को मिल सकती है तो मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और ये छः महीना जो है वो चलने ही वाला है तो बाकी जो एग्ज़ाम्स है उसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं अब यहाँ पर ट्रायल जो है वो कितना लंबा चला है ट्रायल जो है वो ट्वेंटी पार्टिसिपेंट्स पर किया गया उनको ड्रग यहाँ पर दिया गया अलॉन्ग विद सपोर्टिव केयर ठीक है और उसी के साथ साथ सिर्फ सपोर्टिव केयर दिया गया बाकियों को मतलब क्या है कि 20 लोगों को ये ड्रग भी दिया गया और सपोर्टिव केयर भी दी गई और 10 लोगों को सिर्फ सपोर्टिव केयर दिए गए इसमें हमें देखने को मिला सभी 20 पेशेंट जो है इस पर रिकवर्ड हो गए हैं और तीन जो है इन दस में से उनकी डेथ हुई है मतलब इसमें से सभी बीस लोग रिकवर्ड हो गए हैं इसमें से तीन लोग जो है उनकी डेथ हो गई है ये पाया गया है मतलब यहाँ पर क्या हंड्रेड रिकवरी रेट जो है वो देखने को मिल रही है तो ये इसीलिए यहाँ पर इसका अप्रूवल जो है दिया गया है कॉस्ट कितना करता है ईच इंजेक्शन प्रेजेंट किया जा रहा है ट्वेंटी फाइव एम जी सोल्यूशन जो कॉस्ट करता है सेवन थाउजेंड नाइन फिफ्टी पर वायल बहुत ज़्यादा है भाई साहब तो इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है ठीक है तो अगर सिंगल थेरापी अगर देखा जाए तो इतना खर्चा इसी का हमें देखने को मिलता है तो देख लो कैसा है तो नेक्स्ट अब हाँ इससे मेरे को एक चीज़ आपको सजेस्ट करनी और बतानी है आप चाहो तो ये जो पैच मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इसका स्क्रीन ये करके भी स्क्रीन रिकॉर्ड करके भी आप जो इतना पैच है वो दूसरों को सेंड कर सकते हो शेयर कर सकते हो और ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि देखिए ये जो एट प्रेजेंट सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि हमारा हेल्थ केयर जो है पूरा फेलियर हो गया है इसके पीछे हम भी कारणीभूत हैं क्योंकि अगर आप देखो तो अब तक जो भी यहाँ पर जो वोट मांगे गए थे वो सब अलग अलग सिनारियों पे वोट मांगे गए थे मतलब जो वेलफेयर स्कीम से उस पर कितना खर्च होता है लोगों के अकाउंट में कितने पैसे डाले जाते हैं जो फार्मर से उनको लोन वेवर कितना दिया जाता है जबकि ये देने से हमारी सोसाइटी का ही नुकसान हो रहा है और हमने कभी हेल्थ केयर पर एजुकेशन पर कभी तोज्जो
कि जो पॉलिटिशियन हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देता है रेदर दैन बाकी फालतू की चीज़ों पर तो उन्हें उन्हें हम यहाँ पर वोट देंगे ठीक है ये कास्ट वास्ट छोड़ देना चाहिए अभी यहाँ पर कोई फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पर कोई कोई भी कास्ट का हो कोई भी रिलीजन का हो कोई भी समाज का हो कि कोरोना यहाँ पर छोड़ रहा है किसी को अगर हेल्थ केयर पर हम ध्यान देते तो सभी जो धर्म के लोग हैं सभी जो जाति के लोग हैं उन्हें यहाँ पर इसका फ़ायदा मिल सकता था और इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर अब जब भी वोट करें तो अकाउंटेबिलिटी इन दो ग्राउंड्स पर ज़्यादा रखें ठीक है यहाँ पर आप लिस्ट बनाना चाहिए कि भैया कौन से ग्राउंड पर हमें ज़्यादा यहाँ पर वोट देने वाला हो ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स उसे मिलने वाले हैं हम नहीं तो बहुत सारी इस पर हम यहाँ पर स्कोर कार्ड बनाते हैं लेकिन जब हम वोट करने जाते हैं तो अंदाजी टोला यहाँ पर जो देखा जाएगा उसे हम वोट दे देंगे ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई है ना तो यही मुझे आपको बताना था चलिए यहाँ पर जो एनुअल फ्लड है वो देखने को मिलता है काजीरंगा नेशनल पार्क में और ये एसेंशियल क्यों है ये भी यहाँ पर बात की गई है अब यहाँ पर आप देखोगे फ्रेश वेव जो है फ्लड की वो आसाम में देखने को मिली है सेवेंटी थ्री यहाँ पर मारे गए हैं और नियरली फोर्टी लाख लोग जो है अक्रॉस द स्टेट अफेक्ट किया है एटी फाइव परसेंट ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है वो यहाँ पर सबमर्ज हमें देखने को मिल रहा है तो काजीरंगा नेशनल पार्क आप यहाँ पर देख सकते हो ऑलमोस्ट सबमर्ज जो है वो देखने को मिल रहा है अब फ्लड जो है काजीरंगा की इको में उसका क्या योगदान हमें देखने को मिलता है आसाम जो है ट्रेडिशनली फ्लड प्रोन है वहाँ पर हमें ज़्यादा फ्लड जो है वो देखने को मिलता है 1055 स्क्वायर किलोमीटर के एन पी टी आर सैंडविच बिटवीन ब्रह्मपुत्रा रिवर और करवी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कोई एक्सेप्शन नहीं है और यहाँ पर अगर आप देखा जाए एंटायर एरिया जो है काजीरंगा का वो फॉर्म्ड हुआ है एल्यूएल डिपॉजिट से फ्रॉम बम ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी से ठीक है ये एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रिलियंस परस्पेक्टिव से पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर भी वो डोमिनेटेड एरिया है काजीरंगा का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रासलैंड स्टेटस है वो यहाँ पर मेंटेन रहे ठीक है इंपॉर्टेंट दैट वी मेंटेन इट्स ग्रासलैंड स्टेटस एंड इफ इट वर नॉट फॉर एनुअल फ्लड द एरिया जो है वो यहाँ पर वुडलैंड बन जाएगा समझ रहे हो आप यहाँ पर बेसिकली क्या है बेसिकली यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जो फ्लड काजीरंगा में आता है एनुअल फ्लड हमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो ग्रासलैंड है वो इससे मेंटेन रहता है अगर यहाँ पर फ्लड ना आए तो ये यह यहाँ पर वुडलैंड जो है उसमें तब्दील हो जाएगा और काजीरंगा में जो भी वाइल्ड लाइफ देखने को मिल रही है जो भी चीज़ें हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है वो वहाँ पर नहीं रहेगी तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एनिमल्स स्पेशली ओल्ड वीक कैन नॉट सर्वाइव दी फ्लड ओनली द वन विथ सुपेरियर जीन सर्वाइव ये भी यहाँ पर बोला गया है अब फ्लड जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि काजीरंगा के लिए अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले जो फ्लड आता था वन इन अ टेन ईयर्स आता था ठीक है लेकिन अब इसकी तादाद जो है वो बढ़ गई है ऑलमोस्ट हर साल हमें फ्लड देखने को मिलता है क्लाइमेट चेंज यहाँ पर हो रहा है और इसीलिए फ्लड जो है वो यहाँ पर काफ़ी डिवास्टेटिंग भी होते जा रहे हैं पहले अगर आप देखो देखिए नेचर जो है ना नेचर जो चीज़ें बनाता है वो उसके हिसाब से बनाता है मतलब कि यहाँ पर अगर फ्लड आ भी रहा है तो हमारे लिए वो फ्लड है लेकिन देखा जाए तो हमारे नेचर के लिए रिवाइवल है नेचर के लिए एक अच्छी चीज़ है लेकिन अभी हो गया है कि ये सारी प्रॉब्लम्स के वजह से जो हमने ही क्रिएट की है उसके वजह से क्या हो रहा है कि फ्लड जो है काफ़ी बुरी तरीके से आ रहा है डिवास्टेटिंग हो रहा है बहुत सारे एनिमल्स को मार रहा है बहुत सारे एनिमल्स को सबमर्ज कर रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पर इंजर्ड भी कर रहा है एनिमल जो है वो एडॉप्ट कर लेते हैं फ्लड को नेचुरली लेकिन जब पानी जो है वो सर्टन लेवल पर हीट हो जाता है तो यहाँ पर वो क्या करते हैं सेफर हायर ग्राउंड पर यहाँ पर जाना पसंद करते हैं अब पास्ट में अगर आप देखो तो काजीरंगा और करवी जो है पार्ट थे सेम लैंडस्केप के अब यहाँ पर क्या हुआ है कि नेशनल हाईवे जो उसको यहाँ पर पार कर रहे हैं जो एनिमल्स है वो क्योंकि फ्लड इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो अब यहाँ पर क्या होता है जो जो ह्यूमंस है वो तो अपना इंक्रोचमेंट नहीं रोकेंगे तो फिर यहाँ पर एनिमल्स ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो एनिमल्स की रखवाली करने की बात आज इंसान कर रहा है उन्हीं एनिमल्स को मार देता है तो ये चीज़ मतलब आयरो नहीं देखिए यार सबसे सबसे सेल्फिश इंसान सबसे सेल्फिश जो जो प्राणी है वो एक इंसान ही है है ना और सेल्फिशनेस आप इस हद तक देखिए आयरनी आप इस हद तक देखिए किसी भी इंसान की कि इंसान को अगर जानवर बोला जाए तो चिढ़ जाता है और अगर शेर बोला जाए तो रौब आ जाता है तो मतलब तो क्या है ये किस किस मेंटेलिटी में हम रह रहे हैं कमा ले चलिए तो यहाँ पर एज ए रिजल्ट एनिमल जो है ये वेंचर आउट ऑफ द पार्क डाय आइर अंडर द व्हील्स ऑफ स्पीडिंग व्हीकल्स ठीक है हाईवे पर या फिर जो पोचर्स हैं उनके द्वारा मार दिए जाते हैं है ना तो
तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है तो फोर राइनो जो एज ए नंबर ऑफ बो डियर जो है उनको यहाँ पर ड्रॉन्ड यहाँ पर वो ड्रॉन्ड हो गए थे उसी के बाद फ्रोटीन हॉक डियर जो है वो मर गए थे रोड एक्सीडेंट्स में तो काफ़ी सारी सिचुएशन हमें इस तरीके की देखने को मिल रही है अब यहाँ पर जो विलेजेस है उसको कैसे अफेक्ट करता है तो यहाँ पर विलेजेस जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है अब आप देखोगे तो पार्क है अफेक्ट हो रहे हैं बाय फ्लड्स है ना तो यहाँ पर फ्लड वाटर्स है एनिमल जो है वो यहाँ पर पार्क में रहते हैं तो वो यहाँ पर अफेक्ट होते हैं मेजर जो है वो भी लिए जा रहे हैं यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लड जो है वो हीट करने से पहले ही जो प्रिपेयरनेस है वो रखी जा रही है जो सेंट्रल वाटर कमीशन है है ना उनके द्वारा यहाँ पर ट्रैक जो है वो रखा जाता है और इसी के साथ जो लोग हैं उनको यहाँ पर अलग निकाल दिया जाता है मोर एवर जब भी फ्लड हीट होता है तो सेक्शन 144 जो है वो इम्पोज कर दिया जाता है अलॉन्ग नेशनल हाईवे 37 जो कि यहाँ पर स्पीड लिमिट लगा दी जाती है तो ये सारी चीज़ें की जाती है लेकिन कितना होगा कितना होगा कोरोना वायरस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की गई थी कितना हुआ कुछ नहीं होता है इंसान जो है ना छोड़िए यार क्या बोलो अब यहाँ पर हाउ हेल्पफुल काजीरंगा का आर्टिफिशियल हाईलैंड जो यहाँ पर बनाया गया है ओवर द ईयर्स अनादर माइग्रेशन मेजर जो है वो आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो देखने को मिल रहा है इनसाइड बनाया गया था पार्क में फॉर वाइल्ड एनिमल्स जिससे कि वो रेफ्यूजी जो है फ्लड के दौरान ले सके तो ये यहाँ पर काफ़ी हेल्प कर रहा है इन रिड्यूसिंग नंबर ऑफ एनिमल कैजुअलिटीज फ्लड के दौरान तो ये भी एक चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल उनके लिए हो रही है तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या है तो सोल्यूशन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आप देखोगे एक्सपर्ट जो बिलीव करते हैं कि यहाँ पर जो एनिमल कॉरिडोर है उसे यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिंग बनाना चाहिए सेफ पैसेज जो है वो यहाँ पर दिया जाना चाहिए टू दी करबी हिल्स ठीक है नहीं तो क्या वो हाईवे पर आकर उनकी डेथ हो रही है थर्टी फाइव किलोमीटर लॉन्ग फ्लाई ओवर कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए ओवर दी नेशनल हाईवे थर्टी सेवन प्रपोज किया गया था सेंटर के द्वारा सेप्टेम्बर दो में अब यहाँ पर आप देखोगे अप्रैल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था सभी टाइप ऑफ माइनिंग रिलेटेड एक्टिविटीज इस पार्क के पास ठीक है लेकिन फिर भी होता है क्या अब तो यहाँ पर ये यह है कि भैया अब तो ये मौका हो गया है कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमी इतनी नीचे जा रही है तो अब तो जो करना है वो करो है ना नए कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बैन कर दिए गए सब हो गया लेकिन कुछ नहीं हो सकता अपार्ट फ्रॉम फैसिलिटिंग सेफ एंड अनहिडर्ड वाइल्ड लाइफ मूवमेंट यहाँ पर कहा गया है कि इनिशिएटिव जो है लिए जाने चाहिए कंजर्वेशन अप्रोच के लिए ठीक है वैल्यू जो है वो यहाँ पर दी जानी चाहिए जिससे कि एनिमल्स क्या करेंगे ऊपर चले जाएंगे जब भी फ्लड आ रहा है फिर नीचे आ जाएंगे यहाँ पर उनके प्रॉपर इसके लिए तो यहाँ पर सब कुछ अच्छे तरीके से हो सकता है नेचर ने सबके लिए सब कुछ सोए बनाई हुई है जहाँ फ्लड आ रहा है वहाँ पर हिल भी दिया गया है कि भैया तुम ऊपर जाकर रह सकते हो है ना तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे यहाँ पर लोग जो है अपना व्यवसाय करते हैं अब यहाँ पर ग्लांस में अगर देखिए यूनेस्को आ रहा है हेड क्वार्टर में पेरिस फ्रांस में देखने को मिलता है फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 लंदन यूनाइटेड किंगडम प्रेजेंट ऑर्गेन यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये देखने को मिलता है बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन के वन नाइन्टी है तो यहाँ पर डेवलप करता है एजुकेशनल टूल जिससे कि लोग जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से हो सके फ्री ऑफ हेट एंड इंटॉलरेंस तो ये भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर मैप बेस्ट एक्सरसाइज यहाँ पर जो स्टेट मैंने आपसे पूछा था वो है ओडिशा तो मैं उम्मीद करता हूँ ओडिशा के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपने जरूर लिखी होगी तो ये हमारे वीडियो का एंड वीडियो अगर आपको पसंद आता है देखिए काफ़ी मेहनत लगती है शेयर कर दिया करो यार जो भी ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप बोलिए फेसबुक बोलिए जहाँ भी शेयर करना है करो टैग करना है टैग करो तो मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद